Duru bilin deneyini sunar. İnsan doğduktan sonra ilk hangi rengi görür? Sette yapay kara altında romantik dakikalar. Hakan Merişlilerle sihrin arkasındaki bilimi keşfettik. Geleceğin genç bilimcileri evde hangi deneyleri yaptılar? Hepsi birazdan Bilin Deneyinde. Bilin Deneyinden herkese merhaba. Bugün yine Rahmi Koç Müzesi'ndeyiz. Ee, bu soğuk kış günlerinde inanılmaz renkli bir e, alan var. Kapalı alan üşümeden çok rahat bir şekilde gezebilirsiniz ve geçmişten öğrenip geleceğe doğru ilerleyebilirsiniz. Aslında 2017 çok güzel bir yıldı. 2018'de çok güzel başladı. Benim bu yılın, bu zamanlarını çok seviyorum. Çünkü insan kendiyle ilgili belli kararlar alıyor, e, hedefler koyuyor ya da evet. işte dilek tutuyor. Evet, özel değilse olur. sana sorayım mı? Bir dilek tuttun mu bu yıl? Ya benimki özel değil paylaşabilirim e, ama sonra da sana soracağım. Benim tuttuğum dilek belki gülebilirsin ama bu programın bir bölümünü Mars'ta çekmeyi hayal ediyorum. Onu diliyorum. Yani İlginç. yüzünün ifadesi değişti. Belki sana şaka gibi gelebilir ama eminim bizim çocuklarımız bunu yapacaklar. Benim dileğim biraz daha farklı. Yunus Emre diyor ya, hepsinden iyicesi bir gönüle girmektir. Gönlünde sevgi olan çocuklarımızın bilimle yetişmesini hayal ediyorum. Ee, sadece teknolojinin tüketen değil, üreten kısmına geçmesini, bilimin hakikatini anlayabilmelerini, böyle bir neslin yaşarmasını. Umarım da bu program bunun için yardımcı oluyordur. Valla ben yardımı, bu programın buna yardımcı olduğunu çok net bir şekilde görebiliyorum. Bize çok güzel videolar geliyor sizden, evde yaptığınız deneylerle ilgili. Gel Asu da istersen bir o deneylere birlikte göz atalım. Merhaba arkadaşlar. Süt nasıl kemikleri de güçlendirir? Onu bir derece göreceğiz. Isıttığımız süte silkeyi dökeceğiz. Böyle. Sonra çırpıcı ile karıştıracağız. Sonra on tabağa koyacağız. Böyle süzüleceğiz. Şimdi yumuşak ama iki gün sonra taş gibi olacak. Şimdi de kürbayı deneyeceğiz. Bakın çok sertleşti. Gördünüz mü? Hala kırılmıyor. Ama bakın şimdi. Bakın kırılmıyor. Bunu kıramadım. Şimdi bunu kırmayı deneyeceğim. Oh. <gülüyor> Bilim deneyin devam ediyor. Yılın bu zamanı benim de sevdiğim şeylerden bir tanesi. Öyle etraf yılbaşından sonraki dönemde renkli, ışıl ışıl oluyor ya. O rengarenk benim çok iyi geliyor bana, çok iyi hissediyorum. Var mı ben. senin favori bir rengin? Var. Ee, tabii şaşırmayacaksın büyük bir ihtimalle ama yeşil. Yani güneş enerjisi sevdalısı olarak yeşil evet. rengine şaşırmıyorum. Seninki ne? Benimki siyah. Niye öyle biraz karamsar gibi söyledin sanki? Ya çünkü siyah işte. Ya Aslı sen öyle diyorsun ama siyah rengi yedi tane farklı rengin birleşimiyle oluşuyor. Ee, sen de benim için tüm farklılıkları birleştiren, kucaklayan bir yapın var. O yüzden siyah sana çok uygun bir renk. Teşekkür ediyorum. Siyahla barıştım resmen sayende. Bu haftanın konusu da renkler. Ee, evet. İstersen yavaş yavaş renkleri ve renklerin arkasındaki bilimi incelemeye başlayalım. Hazırım. Çok da isterim ama öncesinde sana bir sorun var. Tabii. Doğduğumuz zaman... İlk görmeye başladığımız renk nedir? Yani insan hani en rahat mavi, yeşil renklerini seçebiliyor. Yeşil olabilir belki. Bilgi doğru, gözümüz en rahat yeşili görüyor. Ama ilk gördüğümüz renk yeşil değil. Hmm. İstersen seyircilerimize tanışalım. Çok sevinirim. Evet, doğduğumuzda ilk gördüğümüz renk nedir? Doğru cevabı şu an paylaştığımız Instagram fotoğrafımızın altına yazın. Doğru cevabı veren 10 kişiye Zero One tişörtü hediye edelim. O zaman renklere geçmeye başlayalım. Hazırsanız bilin, bilin deneyim başlıyor. İnsan doğduktan sonra ilk hangi rengi görür? Sette yapay kara altında romantik dakikalar. Hakan Merişlilerle sihrin arkasındaki bilimi keşfettik. Geleceğin genç bilimcileri evde hangi deneyleri yaptılar? Hepsi birazdan bilin deneyinde. Ya şu an kış dönemindeyiz ya, benim bu dönemde en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi de kar. Yani karla oynamak. 
Hatta dün de Uludağ'daydım. Acayip eğlenceliydi. Kartopu da oynamayı seviyor musun? Bayılıyorum ya. Çok eğlenceli oluyor. O zaman bu deneye de bayılacaksın. İstersen kendimiz bir kar yapalım burada. Kar mı yapacağız? Aynen kar yapalım. Nasıl olacak o? Çok basit. Malzemelerimiz de çok basit. Deney de çok basit. Önce gözlüklerimizi takıyoruz sadece. Tamamdır. Sana Hemen şöyle önlem amaçlı gözlüklerimizi takalım. Şimdi tek yapmamız gereken şey hı hı. burada gördüğün tozu bu suyun içerisine boşaltmak. Başlayabilirsin. Aa, böyle sıçmaya başladı bunlar. Aslında aşağıdan yukarıya doğru da yükselmeye başladı. Yavaş yavaş kar görünmeye e, başladı. Su kayboldu. <gülüyor> Ve işte kar. Karla oynamayı seviyordum diyordun. O evet. zaman yönetmedim. Arkaya şöyle romantik bir müzik alalım. Ben de kadrajdan çıkayım. Cihan'a romantik anlar yaşatalım. Kar evet. altındaymış gibi. Aslında çok eğlenceli gerçekten ya. Çok Bana güzel. kalsa sabah kadar yapabilirdim ama istersen arkasındaki bilimi anlatalım. Olur. Nasıl oldu bu? Şimdi aslında bu gördüğün toz yani süper emici polimer diye geçiyor. Bebek bezlerini biliyorsun. Ha suyu emiyor. Bebek bezlerinin içerisinde de bundan var. O yüzden suyu yani bunun özelliği suyu çok hızlı bir şekilde emebilmesi. Hatta şu sıralar tarımda da bundan kullanılmaya başlandı. Nasıl? Böyle kurak bölgelerde bitkilerin köküne koyuyorlar ki suyu tutabilsin diye. Süper emici, emici polimer kullanmaya başladı. Ya bak sen söyleyince şey aklıma geldi. Tam bir şimşek çaktı şu an. Ee, sihirbazlar bazen böyle numaralar yaparlar. Bir şapkanın içerisine su dökerler. Şapkayı ters çevirdiklerinde de hiçbir şey akmaz. Orada i̇şte, da bunlardan var o zaman. İçerisinde bu olduğu için. Sihir gibi görünüyor ama bilimsel bir gerçek. Ya bir sihirin arkasındaki bilimi daha aşağı çıkarmış olduk. Şimdi konumuz renklerdi. Evet. İstersen biraz daha karı renklendirelim ve renkli bir kar yapalım. Olur. Ne yapacağız onun için? Onun için şuradaki malzemelerimizi kenara koyuyoruz ve yeni evet. malzemelere geçiyoruz. Tamamdır. Çok güzel. Bunlar ne? Burada 3 evet. e, kap su var. Yine süper emici polimerlerimizi önüne koyuyoruz ve en son gıda boyalarımız ee, gördüğün gibi mavi, sarı ve kırmızı renklerde gıda boyalarımız var. Tamamdır. Sen yeşil rengini seviyordun. İstersen evet. e, sen yeşil bir renk yap. O zaman mavi ile sarıyı karıştıracağız değil mi? Aynen öyle. Ben sen de buraya tek renk kullanacağım, kırmızı yapacağım. Tek renk. Evet. 3-4 damla damlatman yetiyor. Evet. İstersen Çok buraya güzel. da bir turuncu e, rengi yapalım. Yegane rengi olsun. Tamamdır. Yegane rengi için... Tamamdır. Ne yapıyoruz? Yine içine döküyoruz. Polimerleri. Bir. Şunu da ben Aynı anda dök. Bir, iki, üç. Evet. Biraz bekleyelim. Yavaş yavaş geliyor. Evet ya aşağıdan yukarıya doğru inanılmaz bir şekilde çıkıyor, hmm. yükseliyor. Bu hacminin 400 katı kadar daha suyu emebiliyor biliyor musun? Evet çok yüksekmiş hakikaten ya. Evet karlarımız hazır. Bunları ortaya boşaltalım istersen ki alması evet. daha kolay olsun. Evet. Yönetmenim tekrar müziği alabilir miyiz? Ne? Bir daha mı? Evet, bir daha başlatıyoruz. Aslında... Bu sefer renkli karları yağdırıyoruz. Evet, renkli karlar. <gülüyor> evet. Çok, çok eğlenceli gerçekten. Bilin... Renk seviyesi giderek artıyor, görüyorsunuz. Şimdi çok renkli bir konuğumuz var, onu da bekletmeyelim. Hepinizin tanıdığı ve sevdiği Hakan Merişlileri davet ediyoruz. İstersen onunla yapacağımız deneye geçelim aslında. Hadi kaymadan gidelim. İnsan doğduktan sonra ilk hangi rengi görür? Hakan Merişlilerle sihrin arkasındaki bilimi keşfettik. Geleceğin genç bilimcileri evde hangi deneyleri yaptılar? Hepsi birazdan Bilin Deneyinde. Hakan abi hoş geldiniz. Hoş buldum. Abi hoş geldiniz. Aslında yılın en renkli bölümüne geldiniz abi. Çünkü Öyle konumuz mi? renkler. Harika. Ve Cihan da bize böyle renkli bir deney hazırladı. Birazdan göreceğiz. Evet isterseniz abi zaman kaybetmeyen evet. hemen başlayalım. Tabii. Deneye başlamadan önce abi gözlüklerinizi değiştirebilir hmm. misiniz? Tabii bilimsel bir çalışma değil. Evet evet önlem amaçlı. çok zararlı galiba değil mi? Aynen öyle. Bu deneyin içerisinde e, elimizi yakabilecek bir hmm. kimyasal sıvıyla çalışıyoruz. Adı hidrojen. Ne? Hidrojen. Peroksit. Peroksit. Evet. Abi saçlarla da havaya girdiniz şu anda. Evet. evet. Asule sen de yeşilleri mi takıyorsun? Evet. <gülüyor> Tamamdır. Siz abi bayağı hazır gelmişsiniz. Psikolojik olarak tamamen <gülüyor> hazırım. <gülüyor> Tamamdır abi o zaman. Hemen başlayalım. Şimdi evet. bugün yapacağımız deneyde içimizdeki negatif enerjiyi dışarıya çıkartacağız. Negatif enerjiyi. Aynen öyle. Negatif enerjiyi dışarıya çıkartacağız. Bende hiçbir zaman negatif enerji barınmıyor ama. Bakalım abi göreceğiz birazdan. <gülüyor> Arkadaşlar rock evet. değilmiş. De deneyler yalan söylemez abi. Şimdi sizden istediğim bir şey var. Nedir? 
En sağda duran kaptaki sıvıyı ilk evet. önce ortadaki kaba, ondan sonra da ortadakini hep birlikte en soldaki kaba boşaltmak. Tamamını mı istiyorsun? Ta Aynen tamamını tamam. istiyorum. Ve biz de altı değil. Ben dalga geçiyorsun sanırım. Gerçekten negatif enerji çıkaracağız ne demek? Aynen öyle söyle. Bana inanır mısın? <gülüyor> Odaklanırsak bunu yapabiliriz. Ben sana söylüyorum. Yani ben bilim programındayım. Evet. Ben tamam. de öyle ya sadece sadece bir dakikalığına bana inan. Bir üfürükçünün tamam. programında olmak. No. <gülüyor> <gülüyor> okay, hazır başla. Hazırsanız başlıyoruz. Asude odaklan. Evet. Evet, Gördüğünüz gibi şu an şeffaf renkte <gülüyor> ve Asude odaklan. Odaklıyor. Asude odaklan. Odaklıyor. Asude. Oh. <gülüyor> <gülüyor> abi. abi. Bu ne ya? Negatif enerji yok diyorsunuz. Bu, bunu ben mi yaptım yoksa? Olağanüstü bir beyin gücü mü var bende? Abi negatif enerji oraya gitti işte. Yani bu medyumların böyle şeyler ayaklarla bizi kandırdığına eminim. Yani halka diyelim. Üfürükçü. Diyoruz. Evet, yani medyumlar bunları kullanıyormuş ve insanları işte kötü ruhlardan arındırıyoruz diye kandırıyorlarmış. Hmm. İnsanlar da Siyaha bunu... dönüştüğü anda insanlar da... Evet yani... böyle bayılanlar, böyle heyecanlananlar, ben aman aydınlandım diyenler çok fazla oluyormuş ama aslında bu işin hani as şey kısmı, şaka kısmı diyelim. Gerçeğini burada hep birlikte şimdi göreceğiz. Evet burada gördüğünüz gibi dört tane kabımız var. Bu deneyi de ekstradan kullanacağımız malzemeler C vitamini tableti, tentir diyot, ve hidrojen peroksit olacak. <gülüyor> Buradaki de mısır nişastası abi. Normal muhallebi yaparken <gülüyor> kullanıyoruz. Tamam. Ee, bu tehlikeli galiba Cihan. Evet evde... tehlikeli. Aynen öyle. Evet. O yüzden evde denemiyoruz bu deneyi. Asitik olduğu için yakabilir. Evet biz de önlem amaçlı takıyoruz. Şimdi ilk adımda bir tane C vitamini tabletini alıp... Evet bir tane C vitamini tabletini koyduk ve içerisine 100 mililitrelik su ekliyoruz. Tam 100 mü olması gerekiyor? Tam 100 olması gerekiyor. Oranlar... Çok net olmadığı durumda aynı tepkimeyi göremiyoruz. Hemen ikinci kabımıza tentirdiyotumuzu açıp hı hı. 4 tatlı kaşığı kadar tentirdiyot ekliyoruz. Evet. Aslında bunun Bir. dışında hepsi evde bulacağımız malzemeler. Aynen öyle. Tentirdiyotu eskiden yaralandığımız zaman kullanırdık değil mi? Eskiden mi? Evet. Hala mı kullanılıyor? <gülüyor> Tabii. Öyle mi? Sonrasında e, şuraya hemen 250 mililitrelik suyu ekliyoruz. Evet. Abi tam 250'ye geldi mi? Dur dur. Evet. Dur dur. Çok güzel. Şimdi hidrojen peroksit. Biraz tehlikeli demiştik. Oh, şimdi ben meter bastım. <gülüyor> Heyecanlı. Ama yani hani önlemli yaklaşırsak hiçbir sıkıntı olmaz aslında. Önlemli yaklaşım. Evet. Hı -hı. Ne kadar miktar bu? Buradan da bir buçuk kaşık kadar ekleyeceğiz. Heyecanlanmamalı tavsiye ederim. <gülüyor> evet. Kokusunu alabiliyor musun? Evet, biraz asidik bir kokusu var. Çok koklamak da zararlı galiba. Öyle mi Aynen öyle. O zaman biraz... koklamamalıyız değil mi? <gülüyor> Koklamasak daha iyi olur. <gülüyor> bir buçuk kaşık. Karıştırıyor muyuz peki bunu? Ee, üzerine biraz mısır nişastası ekleyeceğiz. Buyurun. Ve onun da üzerine su koyacağız. Şurada bu biraz böyle e, tahta kahve karıştırıcısının ucunda şöyle bir, iki ve bir gıdım daha. İki, İki buçuk. buçuk. Hmm. Karıştıracak mısınız? Aynen öyle. Üzerine su ekleyip karıştıracağız abi. İsterseniz siz karıştırabilirsiniz. Hayatım boyunca bunu karıştırmayı beklerim. <gülüyor> evet biraz Doğru karıştırıyoruz. Aynen 250 mililitrelik suyu da ekledikten sonra karıştırıyoruz. Şimdi burada enteresan bir şey göstereceğim size. Burada tentür diyotu görüyorsunuz. Az önce bizim elimizde iki tane şeffaf sıvı vardı değil mi? Ama şu an bir tanesi şeffaf diye biri sarı, biri de biraz siyahımsı görünüyor. Evet. Hemen C vitaminini... Tentürdiyotun içerisine belli bir miktarda damlatacağız. Bir, evet. İki, toplamda altı, yedi damla dolusu, damlalık dolusu C vitamini boşaltıyoruz. Rengi açılmaya başlıyor. Aynen öyle. Tentürdiyotun rengi açılıyor hmm. ve az önce gördüğünüz o şeffaf şekle gelecek aslında biraz. Şöyle hafif karıştıralım. Biraz Çok daha ilginç. ihtiyacı var tam şeffaflamak için. Evet, bütün karışımlarımız hazır. Az önce gördüklerimiz hepsi burada. Aslında bir tane şeffaf, bir tanesi böyle beyazımsı bir sıvı var. Şimdi Asude, bunu sen denemek ister misin? Tabii, çok isterim. Tamam. İzin verirsen. <gülüyor> Asude, ben evet. yine bunu buna boşaltacağım. Sen hızlı bir şekilde en son kaba boşaltacaksın. Tamam. 
Evet, başlıyoruz. Evet, hızlı bir evet. şekilde atıyorum. Hızlı de. Ve ve bir anda nasıl? Abi çok güzel değil mi? <gülüyor> Çok güzel değil mi? Çok ilginç ama bir anda dönüşüyor. Acayip eğlenceli bir şey ya. Muazzam. Kesinlikle muazzam. Ben bunu kullanırım. <gülüyor> Abi valla ben, ben de bunu sadece burada değil, programda değil, dışarıda kullanmayı düşünüyorum. Ya siz yayınlamayın bu programı. Allah aşkına ya. <gülüyor> Yayınlanmasın, ben bunu kullanayım. <gülüyor> Abi her yerde yapabiliriz. Bilimi yaygınlaştırmak en büyük Aynen, amacımız. Kesinlikle. Ya burada aslında olan şey şu. Yani bu kadar şey yaptık ama bilimsel açıklaması Hı -hı. ne? Biz tentür diyot kullandık ya az önce. Evet. Tentür diyotun içerisinde iot bulunuyor. Hı -hı. Bu iot da... Aslında e, element halindeyken, tek başına takılırken gelen ışığı yansıtıyor. <gülüyor> ışığı kırabiliyor, evet. dışarıya doğru yansıtıyor ve biz onu şeffaf bir şekilde görebiliyoruz. Yani hani rengini görebiliyoruz. <gülüyor> Ama iot başka bir şeyle bileşik haline geldiği zaman, <gülüyor> buradaki şey mısır nişastasıydı. Mısır nişastaları iotun etrafını kaplıyor. Gelen ışık bu nişastayla iotun arasında sıkışıyor ve oradan dışarıya çıkmıyor. O yüzden aslında ışığı hiçbir şekilde yansıtmadığı için bir siyah görüyoruz. Hı, ışık içeride tutuluyor. Evet, aynen öyle. İçeride tutulmuş oluyor, hapsedilmiş oluyor. Bu Hı, deneyde biz... iot saati deniyor. Iot saati? Aynen öyle. Benim iot saatim geldi arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir programdı. Bilim deneyim devam, devam ediyor. ediyor. Devam ediyor. <gülüyor> Hakan abi deney de güzeldi de sizin de olunca çok eğlenceli oldu. Önce onu söyleyeyim. <gülüyor> çok enerjikti. <gülüyor> aslında sizin böyle enerjiniz çok iyi geldi bana. Abi şey, şimdi siz aslında tiyatrocusunuz, oyuncusunuz evet. ve aslında baktığınızda tiyatro da hayatın bir yansıması. Tabii. E, ve hayatı anlamak için de bilim çok önemli. Siz Şüphesiz. bu tiyatroda bilimi nasıl bağlıyorsunuz, kullanıyor musunuz? Şimdi ben okulu oyuncuyum. Tabii üniversite eğitimi gördüm tiyatro, ana sanat dalında okudum ve Profesör Doktor Özdemir Mutku hocamızdı ve Hı. sürekli şunu hatırlatırdı bize. Tiyatro sanatı bir e, bilimdir, Hı. bilim dalıdır. Tiyatro bir bilimdir diye sürekli e, hatırlatılırdı bu bize. Nasıl dolduruyordu abi altın yani? yani o bilimsel düşünce mi, Kesinlikle. sorgulama mı? Kesinlikle. Tabii sorgulama, metot, dışarıdan kendine bakma, Hı -hı. E, olayın psikolojik, sosyolojik e, gelişimleri, Hı -hı. Felsefik, e, felsefe boyutu. Çünkü şeyi söylerdi, hani bir, bir sürü bilgiler var, havada e, dağınık halde dururlar. Onları birleştirmek bilimin e, işidir derdi. Ha, çok mesela, mesela. Aslında şey, yani hani bir karakteri oynayabilmek için evet. de o dağınık görünen şeyleri birleştirip, birleştirmek gerekiyor. gerekiyor. Ve son derece bilimsel veriyle hareket etmek gerekiyor. Biraz önce de bence harika bir e, deney yaptık. Hı -hı. Hani e, düşünsenize bütün toplumlarda, çağlar öncesinden beri, sonrasında, şimdi bile, günümüzde bile e, sahte medyumlar, üfürükçüler, Hı -hı. İnsanları kandıran bir sürü insan varken aslında biraz önce şeyi çok net gördük ki aslında bu e, bu insanların bunu bilmeleri, bu bilgiye ulaşmış olmaları. Aslında bilimle de böyle havada uçuşan soru işaretleri... Burada bir soru daha sorabiliriz aslında. Hatta bu sorunun sorulması gerektiğini düşünüyorum. Yani burada e, buradakiler, e, bu üfürükçüler ya da medyumlar dediğimiz grup aslında bilgiyi saklamış. Evet, bilgiyi saklayarak e, insanları kandırmışlar. Burada bir seçim var tabi. Hani bir bilgiyi saklamak, bir de bilgiyi paylaşmak. Siz evet. burada şahane bir şey yapıyorsunuz, bu bilgiyi paylaşıyorsunuz. Bilimi hak ettiği yere koyuyorsunuz bence. Çok teşekkürler. Bizim de temel motivasyonumuz, temel amacımız artık teknolojinin tüketen değil, dediğiniz gibi paylaşarak üreten kısmına geçiyor olmak. Bu gerçek bir aydınlanma oluyor bence. Abi çok teşekkürler buraya kadar Güzel geldiniz. Mi? En renkli bölümde renk kattınız programı. Estağfurullah. Bir o sizin renginiz. Çok teşekkürler. Çok oldum, gerçekten. Sağ Bilin deneyin devam, devam ediyor. İnsan doğduktan sonra ilk hangi rengi görür? Geleceğin genç bilimcileri evde hangi deneyleri yaptılar? Hepsi birazdan Bilin Deneyinde. Programın en başında siyah en sevdiğim renk demiştim. Cihan da e, siyahın yedi farklı renkten oluştuğunu söylemişti. Gelin siyahın ne kadar renkli olduğunu deneyerek öğrenelim. Benim adım Can Gümüştaş, 13 yaşındayım. Büyünce doktor olmak istiyorum çünkü insanları iyileştirmek ve insanların mutlu olmasını istiyorum. Merhaba Can, hoş geldiniz. Merhaba Defne. Bugün bize ne hazırladın? Bugün size renklerin birleşiminden oluşan ve renkleri daha iyi anlamamızı sağlayacak bir deney hazırladım. Şimdi elimizde bir tane karton var, bir adet motor, bir adet pil yatağı ve bir çift kalem pil. Daire çizimimize yardım edecek bir adet pergel. 3 adet ana renklerden oluşan gazlı kalem, kırmızı, yeşil ve mavi, daire şeklinde kağıtlarımız, 1 adet makas, 
çizgi çizmemizi sağlayacak bir adet cetvel, bir adet e, çift taraflı bant. Son malzememiz olarak silikon tabancası. Şimdi istersen sen deneye başla, geçelim istersen. Tabii başlayalım. Şimdi aslında deneyi kabaca anlatmak gerekirse biz bir platform yapacağız. Tamam. Bu platformun üstünde bu kağıtlardan yapıştıracağız. Bu kağıtların üstüne üç ana rengimizle bir boyama yapacağız. Hı hı. Ve motorumuz sayesinde bu platform dönmeye başlayacak. Tamam. Bu platform dönmeye başladığı zaman da renklerin nasıl karıştığını görmüş olacağız. Tamam. O zaman ilk önce ne yapıyoruz? Şimdi e, platformumuz için bir kartondan bir daire yapacağız. Ve bu daireyi şimdi keseceğiz. Kestiğimiz parçanın tam ortasını silikon tabancasıyla birazcık uhu şey yapıyoruz. Tamam. Sonra e, motorumuzu e, uhuladığımız yerin tam ortasındaki deliğe koyuyoruz ve monte etmeye çalışıyoruz. Şimdi e, pil yatağımızın içine pillerimizi koyacağız. Hı hı. Şimdi bir tanesini koyuyorum çünkü şimdi çalışmasını istemiyorum. Ve şimdi yapıştırıyorum. Şimdi artık sabit. Tamam. Bu pili de yerleştirince çalışmaya başlayacak. Şimdi e, dönmesini sağlayacak platformumuz hazır. Hı hı. Şimdi renklere başlayacağız. Tamam. Şimdi e, cetvelimizi alıyoruz. Tamam. Daire kestiğimiz daireyi tam ortadan tam orta noktasını buluyoruz ve pergelimizi oraya o noktaya koyuyoruz. Şimdi bizim burada iki tane e, daire çizmemiz gerekiyor. Tamam. Birisi daha küçük, birisi daha büyük olması gerekiyor. Önce büyük daireyi çizeceğim. Şimdi daha büyük. küçük olanı yapacağız. Tak. Şimdi bunları ortadan bölüyoruz. Gördüğünüz gibi çizmesi bitti. Şimdi boyamaya başlayacağım. Buradaki renklerimizle tamam. boyamaya başlayacağız. Dış kısmı kırmızı. Tamam. Onun bir alt katmanı maviye. Bir alt katmanı da yeşile, boy yeşile boyayacağız. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bu parçamızı çift taraflı bant yardımıyla bunun üstüne yapıştırıyoruz. Ve tam ortalayarak yapıştırıyorum. yapıştırıyorum. Tamam. Ve yapıştığına emin oluyorum. Şimdi döndüreceğiz. Çok merak ediyorum nasıl renkler çıkacak. O zaman şöyle yapalım. Sen bunu kaldır. Tamam. Ben de pili takayım. Ve hep beraber görelim sonucu. Cidden çok farklı renkler oluştu burada. Sarı da oldu yeşillikte. Ama senin dediğin gibi bak burada yeni renkler evet, var. Farklı. Sarı, mor, turkuaz. Evet. Şimdi burada yaptık ikili renkler işte. Mavi, kırmızı, kırmızı, yeşil ama bütün renkleri karıştırınca ne oluyor? Siyah oluyor. Nasıl yani? Yedi renk karışınca siyah mı oluyor? Evet çünkü siyah yedi rengi de barındıran bir renk. Siyahın bütün renk, yedi rengi kapsadığını göstermek için bir deney yapalım. Şimdi yeni bir kağıt alıyorum. Bu kağıtların belli bir özelliği var mı? Bunlar filtre kağıdı. E, suya emiyor. Ha şey yani filtre kahve yaparken kullandığımız kağıtlar. Aynen. Ha, Herkesin aynen, evinde tamam. kullandığı kağıtlardan tamam. birisi. Şimdi yeni, yeni kağıdımızı kağıt. yapıştırıyoruz. Tamam. E, şimdi iki tane daha yeni malzememiz var. Onları da alıyorum. Bir adet damlalığımız var. Bir bardak suyumuz var. Ve bir adet suyla silinebilen keçeli siyah garam. Şimdi bunu çalıştırıyorum. Sen tutarsın tamam. böyle. Dönecek şimdi. Şimdi iki tane yuvarlak çizeceğiz. Yatay tutuyoruz kalemi ve bastırıyoruz. Gördüğünüz gibi bir tane daire oldu. Şimdi birazcık daha üstüne bir tane daha daire yapıyoruz. Tamam. Şimdi damlalığımızı alıyoruz. Birazcık su çekiyoruz içine. Tamam. Ve dairemizin tam ortası noktasına atıyoruz. Bak çok şaşıracaksın tamam, şimdi. Tamam, izliyorum. Gördüğün gibi evet. renkler gittikçe açılıyor. Gittikçe siyahın e, daha açık tonlarını... Evet, çok değişik tonlar şey oluşmaya başladı evet. kahverenginden maviye. Ya şimdi sen bunu sürekli su damlatıyorsun. Neden su damlatıyorsun? Şimdi şöyle, e, siyahın yedi, tane, yedi renkten oluştuğunu konuşmuştuk zaten evet. seninle. Bu e, suda, suyla silinen keçeli kalemin dağılmasını sağlıyor. Anladım. Bu sayede yedi rengi görmüş oluyoruz. Tamam. Şimdi hazır mısın? Evet, çok, çok heyecanlı. Tamam, ben. bekliyorum. Çok güzel oldu. Sanat eseri gibi. Vallahi haklısın. İlk gördüğümde ben de çok şaşırmıştım. Siyah yok oldu resmen. Ben bunu içerisine atıp odama asarım. Alabilir miyim? Vallahi haklısın. Alabilirsin. Teşekkürler Can. Cidden çok güzel bir deneydi. Siz de bu deneyi evde yapabilirsiniz ve bizimle paylaşabilirsiniz. Bilin deneyin devam, devam ediyor. ediyor.
Duru'nun sunduğu bilim deneyin devam edecek. Duru'nun sunduğu bilim deneyin devam ediyor. Başta bana bir soru sormuştun, şimdi onun cevabını merakla bekliyorum. Evet, doğru cevap aslında kırmızı ve kırmızı tonları olacak. Kırmızı ve kırmızı tonları diyen cevapları kabul ediyoruz. Kırmızı rengi bizim görme tayfımızda, ışık tayfına baktığında görebildiğimiz dalga boyu en yüksek olan Hı. renk. O yüzden beynin bu rengi işlemesi çok kolay. Görme yetisi yeni yeni kazanılmaya başladığında da ilk kırmızı rengini görmüş oluyoruz. O yüzden doğru cevap kırmızı. O zaman tişörtlerden de kırmızı renkli olanları hediye edelim. Şimdiden hayırlı olsun güle güle tişörtleri giyin. Bu bölümün de sonuna geldik ve her hafta olduğu gibi yine Rahmi Koç Müzesi bu renkli deneylere ev sahipliği yaptı. Haftada bir gün değil her gün bizimle olmak istiyorsanız bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. O zaman bir sonraki hafta Bilimde, bilimde Buluşmak üzere. üzere. Duru, bilin deneyini sundu.